హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఒక అందమైన జీవితాన్ని రెండు గంటల సినిమాలో బంధించే మాటల మాత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సో త్రివిక్రమ్ గారి డైరెక్షన్లో వస్తున్న సినిమానే ఆ ఈ సినిమాలో హ్యాండ్సమ్ హీరో నితిన్ అలాగే బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ సమంత నటించడం జరిగింది మరి ఈ సినిమా గురించి ఎన్నో విశేషాలు చెప్పడానికి వాళ్ళిద్దరూ మనతో ఉన్నారు ఆలస్యం చేయకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడదాం రండి నమస్తే అండి హలో హాయ్ నితిన్ హలో అండి హాయ్ అండి సో అందం ఆహ్లాదమా అంతేనా ఇక్కడే ఉన్నారు ఆహ్లాదకరంగా ఉండే సినిమా కదా సో అందం ఇక్కడ ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఆకి బొట్టు పెట్టి ఉంది అర్థం అవుతుంది మాకు సమంత అని సో ఇక్కడ మీ సాల్ కనిపించట్లేదు నాకు ఇంకో మీకు లైట్ గా అయినా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వేయలేదు అయినా కూడా మేము అనుకుంటాం ఆహ్లాదకరంగా అని చెప్పి సో త్రివిక్రమ్ గారు ఆడియో ఫంక్షన్ లో చెప్పింది ఏంటంటే ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు దిద్దాము ఇవన్నీ ఆలు మన కెరియర్ అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ మూలాలన్నీ వెతుక్కుంటున్నాం మళ్ళీ అదే ఈ సినిమా అన్నారు ఏమిటండి అంటే ఏ మూలాలు ఇందులో ఎవరి మూలాలు వెతుక్కుంటున్నారు ఎవరు అంటే మనం అన్ని మర్చిపోతుంటాం కదా సో మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఫ్రెష్ అంటే అన్ని అంటే మనం నేర్చుకున్నా మర్చిపోకుండా మళ్ళీ టు లైక్ రీఇన్వెంట్ యూర్ సెల్ ఫర్ వాట్ అని నాకు అర్థం అయిందని అనుకుంటున్నాను మేము సినిమా చూస్తే కానీ మాకు అర్థం కాదు మాకు తెలియదు సో ఈ ఆ గురించి అడుగుతాం ఒకసారి చాలా కష్టమైంది చిన్నప్పుడు నాకు ఆ రావడం సో ఈ ఆగా ఈ క్యారెక్టర్ రావడం మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే అనసూయగా చాలా రోజు తర్వాత ఒక this is trivikram sir at his best mm. um, and i think that uh, idi um, his baby his stamp we are just really happy to be in this journey with him ante uh, um, it's definitely for both of us a very very special film and uh, literally stumped we em matladalo telledu endukante idi all our babies so we really really wish the best for it and in ko vishayam entante trivikram garu tho mee journey start ayindi kuda aatone attar intiki daru right so appat nunchi like ippudu start ayina journey kada appat nunchi moodu cinema lo ayinto moodo cinema idi actually meant to tell you strike that sir cinema lo atadu attar intiki super hit super duper ఇది కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ తెలుసుకోవాలి సో మేబీ అలానే దీనికి కూడా అని పెట్టడం జరిగిందేమో సినిమాకి ఓకే సో మీరు చెప్పండి లైక్ మూడో సినిమా జర్నీ సమ్టైమ్స్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకరితోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది మనుషులతో బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది అబ్బా మళ్ళీ వీళ్ళేనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ కొంతమందితో అబ్బా మళ్ళీ వర్క్ చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఈ రెండింటిలో ఏ ఫీలింగ్ కలిగింది మీకు అంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా కనిపిస్తుంటారా టాకింగ్ సినిమా రో కెమెరా రోల్ అయినట్టు ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడూ యాక్టింగ్లో అలాంటి ఒక న్యాచురల్ ఫీలింగ్ రావట్లేదు ఏ సినిమాలో సో ఆలో వచ్చింది అది దట్ ఇట్ ఈస్ మై మోస్ట్ న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ నితిన్ సరే త్రివిక్రమ్ గారు సరే దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ సో ఇట్ హెస్ బికమ్ ఇంకా ఈజీ అండ్ ఇస్ బికమ్ మోర్ రియల్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి ఐ థింక్ వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే ఏ నువ్వు ఇది పది సార్లు చేస్తావు నువ్వు ఇది పది సినిమాలు చేస్తాను ఆపే సరే సరే ఓకే ఓకే సారీ సరే ఇంకా ఒక ట్రై చేస్తాను అని సో అంత కంఫర్టబుల్ యూనో హీ సీన్ మీ సో మచ్ హీ సీన్ మై లిమిటేషన్స్ నాకు ప్లస్ ఏం ఏంటని తెలుసు ఆయనకి మైనస్ ఏం తెలుసు సో హీ గాట్ ద best out of me i can say and it that's why it keeps getting better with every film and uh, uh, i think is the best ante ee din tarvata nenu love story cheyanu ani nenu endukani ela naaku sir motta naaku inka emi ledhi vadaniki inka nenu a love story cheyanu ayyo chaala mandi hurt avtaru ipudu abbayi meer love story cheyanu ante then meer cheppandi samantha tho work cheyadam first time ante samantha gar maaku last time eppudu oka interview lo kalisinappudu chepparu nenu indilo chaala manchi character chesanu nenu anta manchi ammayi ni kaadu baitiki annaru so manchi ammaya kaada చెప్పాలి 
సుదింటో నదియా గారు వర్క్ చేశారు అత్తారింటికి దారేదిలో అందులో మీ మదర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు ఆవిడ ఇంతకీ మీకు ఇప్పుడు ఇందులో అత్తనా అమ్మనా ఎవరికి అమ్మ ఎవరికి అత్త సేమ్ మదరే సేమ్ అక్కడి నుంచి రిలేషన్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే దీంట్లో క్యారెక్టరైజేషన్ మీది చూస్తే అంటే ఇప్పటికే నితిన్ చాలా ఫిలిమ్స్ చేశారు ఇండస్ట్రీలో చాలా సక్సెస్లు కూడా అందుకున్నారు వాటిని పక్కకు పెడితే లైక్ ఇంత పెద్ద ఫిలిమ్ అంటే ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉన్న ఫిలిమ్లో నితిన్ నేను చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఎలా అనిపించింది అంటే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఏదైనా కొత్త జోనా ట్రై చేసినప్పుడు ఇది కొత్తగా అనిపించింది డిఫరెంట్ ఇట్స్ వెరీ ఫ్రెష్ ఫిలిమ్ ఫర్ మీ అండ్ తీసిన ఎన్ని సినిమాల్లో కల్లా దీంట్లో చూస్తే లైక్ కెన్ యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మై యాక్టింగ్ ఐ థింక్ నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మా టీమ్ ప్రకారం దిస్ మై బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని అంటున్నారు నాకు ఇంతకు ముందు ఫిలిమ్స్ చూసారా మీరు ఇంతకు ముందు ఈ సినిమా కూడా చూసాను అండ్ నితిన్ హెస్ ఆల్వేస్ బిన్ అ ఫ్రెండ్ కానీ ఫస్ట్ టైం నేను ఏ చాలా తొందరగా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ మోడ్ లో తీసుకెళ్ళి లుక్స్ ద వే హీస్ యాక్టెడ్ హిస్ కామెడీ టైమింగ్ హిస్ ఇమోషన్స్ దిస్ ఇస్ హిస్ బెస్ట్ ఫర్ షో మర్చిపోయి <laughs> we both had a workshop okay workshop laga andidram every day every day kalsi every day cinema discuss chestu majjulo samantha free unta like avadu vachedi and natti garu vachevaru samantha free unte avada free unnara asalu anni industry lo avada kanipisnaru okay na free unte epu vachindi majjulo vachindi majjulo mudu saaru vachindi okay mana script relations ki maatladaledu సో ముందు నుంచి ఇవి ప్లాన్ అనమాట అంటే మొత్తం సినిమాలో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉండాలి హెయిర్ స్టైల్ నుంచి బట్టల నుంచి అన్ని డిఫరెంట్ ఉండాలి సో హీ సో ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ సో చూసి నా వాట్ వాట్ ఎవర్ హ్యావ్ ఫ్యూ నెగటివ్ పాయింట్స్ వాటిని మాట్లాడుకుని అవి చేయకుండా వి ట్రై సంథింగ్ న్యూ Okay. So that's what will make audience feel fresh about my character. That's right. That's right. You know, I don't want to say that 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 So, you yeah, also have to say that I don't want to say that I don't want to say that 100%, 100% Well, so that's why I'm going to say that 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 ఈ ఫిలిమ్స్ ఎలా రాయడం జరుగుతుంది అంటే హీరోని బట్టి స్టోరీ అనుకుంటూ ఉంటారు స్టోరీ అనుకున్నాక దాన్ని హీరో సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సినిమాలో మీరు ఎలా వచ్చారు ఫస్ట్ స్టోరీ అండి ఫస్ట్ అతను స్టోరీ ఆ స్టోరీ రాసుకుని స్టోరీకి ఎవరు యాప్ట్ అనుకుంటారు బట్ దాన్ని బట్టి అప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారు కాల్ చేసి నితిన్ నేను ఇలా సినిమా అనుకుంటున్నాను అది ఇలాంటి సినిమా అంటే యాక్చువల్లీ దీనికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది ఒకటి అంటే నేను షూటింగ్ నేను షూటింగ్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్ అప్పుడే నాకు ఒక కాల్ ఫ్రమ్ సార్ అంటే సినిమా అనుకుంటున్నాను మోస్ట్ ఆఫ్ విల్ వర్క్ అని అప్పుడు నేను స్పెయిన్లో ఉన్నాను అప్పుడు పిచ్చి హ్యాపీ టూ డేస్ టూ డేస్ అసలు గాలిలో తేలినట్టుంది ఆ సాంగ్ పాడతాం ఆల్మోస్ట్ అలా ఉండే సార్ బట్ బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల సినిమా అవ్వలేదు ఐ వాస్ వెరీ సాడ్ యాక్చువల్లీ వెరీ సాడ్ ఫర్ వీక్ అంటే ఇంత పెద్ద సినిమా ఆపర్చునిటీ అంటే అంత పెద్ద డైరెక్టర్ మిస్ అయిపోయానే ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ నిజంగా అంటే బాధ బాధ ఏంటో లైక్ ఐ ఫీల్ బట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ కాల్ రాగానే మళ్ళీ సాగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది కానీ ఎక్కువ భయం మళ్ళీ ఫస్ట్ సినిమాలో ఫస్ట్ ఆఫర్లో మళ్ళీ ఏమన్నా పోతుందేమని చాలా స్కేడ్ ఉన్నా వన్ మంత్ అంటే సినిమా పక్క ఓకే వరకు చాలా స్కేడ్ ఉన్నాను చెప్పలేం కదా ఏం ఇండస్ట్రీ ఏం అవుతూ ఉంటే పంటలు తూర్పెళ్ళు పండగలు తిరణాలు 
సమంతా భయపెట్టి కూడా ఫిలిమ్స్ తీసుకున్నారని ఇప్పుడు తెలిసింది సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి అప్పుడు నేను ఈ కథ విన్నాను ఓకే అప్పుడు ఐ థింక్ యూనో ఆయన ఒకే స్కెడ్యూల్లో చేద్దామని అనుకున్నారు ఎందుకంటే హీరోన్ హ్యాస్ యాజ్ మచ్ ఇస్ ద హీరో ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ కదా సో హీ అండ్ ఒక చిన్న సినిమా లాగే తీద్దాం ఒక వన్ స్కెడ్యూల్లో తీద్దాం బికాస్ ఇఫ్ వీ సెపరేట్ సో అప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ సో ఐ కుడ్ గివ్ వన్ స్కెడ్యూల్ సో అప్పుడు వేరే హీరోయిన్ గురించి ఆలోచించారు కానీ నేను నో ఛాన్స్ ఇలా అవ్వగలగు నా డేట్స్ ని అడ్జస్ట్ చేసి ఓకే నేను ఓకే స్కెడ్యూల్ లో ఇస్తాను అని నేనే లాగి మొత్తానికి కానీ అవ్వలేదు ఒక స్కెడ్యూల్ అవ్వలేదు సినిమా తిన ఎంటర్ అయ్యాక ఆ సినిమా మేము అనుకున్న సినిమా టూ మంత్స్ షూటింగ్ అయిపోతే వీళ్ళిద్దరు లవ్ అయితే వేరే లెవెల్ అది ఇది సినిమా అయిపోయిన తర్వాత సో దెన్ నదియా గారు గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిందే బికాస్ ఆవిడ చాలా పెద్ద హీరోయిన్ ఒకప్పుడు తర్వాత మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ లైక్ అత్తగారు కావాలా వెంటనే నదీ గారు ఖాళీగా ఉన్నారా అమ్మగారు కావాలా నదీ గారు ఖాళీగా ఉన్నారా ఈ టైప్ లో ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఆవిడతో వర్క్ చేయడం అని అనిపించింది ఆవిడతో ఇది ఫస్ట్ సినిమాకి సో ఫస్ట్ అంటే ఆవిడ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ సీన్ ద క్లైమాక్స్ సీన్ లైక్ మెయిన్ సీన్ అంత ముందు వన్ చిన్న షార్ట్ తప్ప ఫస్ట్ సీన్ క్లైమాక్స్ సీన్ ఉండే సో నాకు అంటే అంత కొత్త ఆర్టిస్ట్ ఉంది ఫస్ట్ టైం చేస్తే నాకు కొంచెం నాకు స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అంటే ఓపెన్ అవ్వలేను బట్ నదే గారు షీ వెరీ వామ్ అంటే ఒక కలవగానే షీ మేడ్ ఫీల్ లైక్ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఆమె ఏంటంటే ఇంకా చిన్న కిడ్ లాగా నాకంటే కిడ్ లాగా ఆమె మన సీట్ ఎప్పుడు పట్టుకుని పడుతుంటుంది బట్టి పడుతూ ఉంటుంది సో సో ఇట్ వాస్ వెరీ క్యూట్ ఆల్సో అంటే పట్టుకుని అంత విధాయుడ ఇట్లా ఇలా నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఏబిసి అండి ఓకే అలా ఉంటుంది సో అది యాక్టింగ్ కూడా వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ అండ్ ఈ సినిమాలో మళ్ళీ ఆవిడ షీ ఇస్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మీ అత్త ఈ సినిమాలో కూడా నా అత్త క్యారెక్టర్ చేస్తుంది సో డెఫినెట్లీ సో ఒక్కరు కాదు అంటే ఒక ఫ్రేమ్ లో చూస్తూ ఉంటే ఎంతో మంది కనిపిస్తున్నారు మీరు ఇందాక అన్నారు ఒక చిన్న సినిమాగా చేసేద్దాం అనుకుంటే అది పెద్ద సినిమా అయిపోయింది చాలా మంది చెప్తున్నారు మీరు స్కెడ్యూల్ స్కెడ్యూల్ కి గ్యాప్ ఇస్తున్నారు Oh my god, seriously, Andy. I don't know what to do. 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 But after that, after that, the camera is going to come off. Okay. Okay, sorry. Let's talk about it. 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 మీరు డైరెక్టర్ గారినే కాదు నితిని కూడా భయపెట్టి మరీ చెప్పేసుకుంటున్నారు ఈ రౌడీజం ఏమిటండి ఇలానే నచ్చేది అందరూ భయపడతారండి అందరు అందరు మేము అందరం జస్ట్ అలా ఉంటాం అంతే యాక్చువల్లీ మెయిన్ మాకు వచ్చేది ఎప్పుడంటే టెన్షన్ ఈవిడ ఏదైనా సినిమా ఏమన్నా ఉంటుంది అనుకోండి మరి అంటే ఫర్ 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 రిలీజ్ ఉంటుంది సినిమా ఏదైనా మా కర్మ కొద్ది మా షూటింగ్ లో షాట్ ఫోర్ రిలీజ్ ఫోర్త్ ఉండేది షాట్ రిలీజ్ తమిళ సినిమాలు Uh, I had ain't here but I had seven releases by the time I started this uh, okay <laughs> <laughs> so I na ko release anima release ayina appudu na tension aithe it will be too much so okay. i'll be like edo uh, oka pedda explosive waiting to fire edena everena they go hello it will be like one you know how in the tra- teaser shot that uh, oh, <laughs> mau <Same>. shoot mau ga <laughs> షూట్ లో లైక్ నార్మల్ గా పిలిస్తే పిలిస్తే మామూలుగా శామ్ అంటే ఆ ఏం చెప్పు అంటది మామూలుగా సినిమా రిలీజ్ చేయడు శామ్ అంటే ఆ అట్లా ఇట్లా ఉంటది ఇంట్రాక్షన్ ఓకే అట్లా చేస్తూ ఉంటది నేను నేను చాలా ఫస్ట్ ఏ విషయం అయిపోయింది నెక్స్ట్ సినిమాకి నేను ఫస్ట్ ఏ మాట్లాడి చూస్తాను మాట్లాడి అయితే సార్ సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా ఏంటి హిట్ ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్ తమిళ సినిమా తమిళ సినిమా హిట్ హిట్ అది ఓకే మాట్లాడచ్చు టాక్ డివైడ్ అయితే డివైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళదు పట్టుకోపోతా 
పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తమ్ముడు సినిమా నుంచి ఫ్యాన్ అని చెప్పారు అవునా బట్ తమ్ముడు ఎక్కువగా మీరు తొలి ప్రేమ నుంచా ఎనీహో సో తమ్ముడు స్టెప్స్ చేసి చూపించడం తమ్ముడు యాక్టింగ్ చేయడం అక్కడ నుంచి మీ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తమ్ముడు చేసేసుకున్నారు ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్ తమ్ముడు అనేసారు సో అంటే ఒకంటే ఒక అతను చూసి నేను సినిమాలోకి రావాలనుకున్నాను వచ్చాను అతన్ని అడ్మైర్ చేశాను అతన్ని ఫ్యాన్ అయ్యాను ఫ్యాన్గా ఉన్నాను అలాంటి ఆయన అంటే ఒకసారి కలిసి చాలా అనుకునేవాడిని అలాంటి ఆయన అంటే లైక్ లక్ వాట్ ఆర్ వాట్ వాట్ ఇస్ కలిసి తను నా తమ్ముడు లాంటి వాడు అన్నగానే ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ మేము కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం ఎందుకంటే మీ ఆడియో ఫంక్షన్ మీ స్టెప్స్ చూసాము సో మీరు ఇంత ఫ్యాన్ అని మాకు మాకు కూడా నిజంగా తర్వాత అర్థమైంది చాలా షై నితిన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ షై ఇప్పుడు ఇంత మాట్లాడడానికి అక్కడ వన్ అవర్ ప్రిపరేషన్ ఉంది ఓహో ఇది ఇంటర్వ్యూ కదా నేను మాట్లాడాలి కదా ఓకే ఒక టెన్ పాయింట్స్ నేను రెడీగా పెట్టుకుంటాను అదా దాన్ని మాట్లాడతాను ఇంత షై సో అక్కడ ఆర్డర్ లిస్ట్ లో నేను కూడా షాక్ వాట్ జస్ట్ సో అమేజింగ్లీ హీ స్పోక్ అండ్ హీ డాన్స్ అండ్ యూజ్లీ హీస్ నాట్ దాట్ అట్ ఆల్ దట్ ఈస్ నాట్ నిజన్ ది టుక్ అ లాట్ ఫర్ హిమ్ టు డూ దట్ సో సీరియస్లీ లైక్ తెలిసింది మాకు అది నిజంగానే అయితే ఈ ఫిలిం సాంగ్స్ ఈ రోజుల్లో ఫిలిం హిట్ అవ్వాలంటే మ్యూజిక్ బాగుండాలి అంటే థియేటర్ వరకు ఆడియన్స్ రావాలంటే ట్రైలర్స్ మ్యూజిక్ బాగుంటేనే ఆ థియేటర్ థియేటర్ వరకు ఆడియన్స్ ని రప్పిస్తుంది అనమాట మీకు సూపర్ మ్యూజిక్ గోపాల సాంగ్ అయితే చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది అండి ఎందుకంటే ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడల్లా వస్తుంది అది అది ఇంకా బాగా నచ్చేస్తుంది అనమాట సో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది సమంత అని అడుగుతాం ఫస్ట్ ఎలిపోకే శ్యామ్ నేను ఆ పాటలో లేను కానీ వెంటనే ఐ థింక్ దట్స్ ద హార్ట్ బ్రేక్ సాంగ్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇమిడియట్లీ ఇట్ స్టక్ ఇట్స్ రిటర్న్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ అండ్ ట్యూన్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ క్యాచి బెస్ట్ కానీ అన్ని పాటలు చాలా బాగుంటుంది సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి పాట సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇట్ టెల్స్ అ స్టోరీ ఓకే సో సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అండ్ యూస్ మీకు ఏది నాకు వెళ్ళిపోకే శ్యామల అండ్ గోపాల గోపాల అండ్ రంగదే సీన్స్ లైక్ అంటే కొన్ని కొన్ని ట్రైలర్ లో వేసినంత వరకు చూస్తూ ఉంటే అంటే అన్న ఉడికిందో లేదా ఒక మెతుకు పెట్టుకుంటే తెలిసిపోతుంది అంటారు కదా అలా ఈ సినిమా ఏమిటి అనేది ఆ ఏమిటి అనేది సో మాకు బండిరా వరకు అర్థం అవుతుంది ఇది బాగుంది సో దీంట్లో లైక్ ఏదైనా టఫ్ గా అనిపించింది అంటే మీ జోనర్ కాకుండా సపరేట్ జోనర్ లోకి వచ్చారు కాబట్టి లైక్ డెఫినెట్ గా ఆ టఫ్ సీన్ అనేది ఏదో ఉండే ఉంటుంది టఫ్ అంటే సినిమా అంతా లైక్ ఫస్ట్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ ఫీడియోస్ అవర్స్ కొంచెం అంటే ఆ సింక్ అవడానికి కొంచెం నాకు టైం పట్టింది ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ దాని తర్వాత ఇట్ ఆల్ వెంట్ వెరీ వెల్ బట్ టఫ్ సీన్ అంటే ఒక సీన్ ఒక సీన్ హ్యాడ్ సీన్ విత్ మై సిస్టర్ సినిమా షీస్ ప్లేయింగ్ మై చిల్లర్ క్యారెక్టర్ దాంతో సీన్ ఉంటుంది ఒక అన్నయ్యగా అఫెక్షనెట్ గా మాట్లాడాలి సో నా రియల్ లైఫ్ లో ఐ డోంట్ హ్యావ్ సిస్టర్ ఐ మీన్ సిన్స్ ఐ మీన్ యంగర్ సిస్టర్ నాకు లైఫ్ లో నాకు చెల్లి లేదు అక్కుంది సో ఆ చెల్లితో మాట్లాడే ఎఫెక్షనిజం అది రావట్లేదు లేదు అంటే ఇప్పుడు లైఫ్ లో ఎప్పుడు అదే గోతు దట్ ఫేస్ సో ఆ సీన్ మాత్రం ఐ టుక్ అబౌట్ లైక్ ఆఫ్ టేక్స్ ఒక పది పాయింట్ డేక్ లేదు అంటే ఆ ఫీల్ అవడం అన్నయ్య ఫీల్ అవడానికి ఇట్స్ నైస్ వెరీ వెరీ నైస్ సీన్ అది మంచి ఎమోషనల్ సీన్ అది ఆ సీన్ లో ఐ టుక్ ఆఫ్ టేక్స్ అయితే నేను అక్కడ అడిగాను క్వశ్చన్ అక్కడ క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడే అడిగేస్తాను సమంత ఏదైనా టఫ్ గా అనిపించిన సీన్ లైక్ ఇలా టెన్ లెవెన్ టేక్స్ తీసుకున్న సీన్ ఉంది లేదు ఈ సినిమా లెవెన్ అలా ఏం లేదు పని ఈ సినిమా ఏంటంటే నార్మల్ గా ఏంటంటే అన్ని వన్ టేక్స్ అయిపోతుంది బట్ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే 
సార్ ఇంటి క్లౌడ్ ఆఫ్ కేర్ మా ఇద్దరు అంటే లాస్ట్ టైం ఉండకూడదు కొత్త ఉండాలని చెప్పేసి ఆ కొత్త దాని కోసమే వీ షుడ్ ట్రై మోర్ టేక్స్ తప్ప మిగతా మాక్సిమం అన్ని వన్ టూ టేక్స్ అయిపోయేది ఓకే అంటే మాకు కొన్ని కొన్ని సీన్స్ రొమాంటిక్ గా కూడా కనిపిస్తాయి యాక్చువల్లీ సీన్స్ లో నిజపైన చెప్పాలంటే షార్ట్ ఉంటుంది నేను ఉంటాను చూసుకొని చెప్పండి ఆవిడ పక్కనే ఉన్నారు నేను ఉంటాను ఇది ఇది నా క్లోజ్ అప్ ఓకే అమ్మ అమ్మ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మాకు హా ఓకే సో నా అదే నీకు ఉంటాను అది కెమెరా నేను అమ్మ ఇక్కడ ఉంటాను సో ఇట్స్ నా క్లోజ్ అప్ నేను మాట్లాడాలి డైలాగ్ నేను డైలాగ్ చెప్తుంటా చెప్తుంటే డైలాగ్ అయిపోతుంది అక్కడ డైరెక్టర్ కట్ ఓకే అయిపోడు తిని ముందే సూపర్ వెరీ గుడ్ ఓకే టేక్ ఓకే ఇరుతూ ఉంటుంది డైరెక్టర్ చెప్పేదాకా రాగాలి కదా ముందే ప్రతి షార్ట్ అంతే మాక్సిమం షార్ట్ ముందే అయిపోతుంది ఆ ఇది బాగుంది ఓకే లేదు అన్న మరి కొంచెం తగ్గింది వన్ మూర్ వన్ మూర్ ఇక్కడ మారుతూ ఉంటుంది అప్పుడు మీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది సో మా సినిమా సెట్ లో మాకు ఇంకో డైరెక్టర్ మాకు ఇక్కడ నా అట్ లీస్ట్ నాకు అట్ లీస్ట్ నాకు ఇక్కడ డైరెక్టర్ నాకు బికాజ్ హి ఇస్ మై ఫ్రెండ్ ఓకే అండ్ ఐ యామ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైక్ ఎలా దిస్ హస్ టు బి హిస్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ దిస్ హస్ టు బి హిస్ మోస్ట్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ హిస్ బెస్ట్ లైక్ కలెక్షన్ ఫిల్మ్ నాకు నాకు ప్రెషర్ ఉంది సో సో నేను ప్రతిదీ అలా చూస్తాను సో ఐ నో ఆల్సో ఆయన ఎప్పుడు కట్ చెప్తారు ఏదో ఒకే చెప్తారో మీకు కూడా తెలిసిపోయింది నాకు నాకు కష్టం అంటే లైక్ ఇన్ దిస్ హీ ట్రై లాట్ ఆఫ్ కామెడీ విత్ మీ రియల్ లైఫ్ లో కూడా అండ్ నేను సినిమాలో కూడా కామెడీ చేసేది నన్ను హీస్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ చాలా డ్రైగా ఉంటుంది లైక్ ఇట్ వాంట్ బి లౌడ్ చాలా సటిల్ కన కానీ చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ సో అదే సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ యునో హీ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్ సో ఐ థింక్ దానికి కొంచెం నేను కాస్త కష్టపడాలి అండ్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ ఖచ్చితంగా అయితే మొత్తం దింపేశాను బా ఇంకా లవ్ స్టోరీస్ లేదు ఇంకా లవ్ స్టోరీస్ చేసినా ఏ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కొత్తగా రావు అంటారు అంతే కదా రాదు ఇంకా నేను ఏదో గోస్ట్ థ్రిల్లర్ లవ్ స్టోరీ అయితే కుదరదు ఇంత పని చేస్తారా త్రివిక్రమ్ గారు ఈ సినిమాలో అన్నీ ఉన్నాయి యునో ఐ థింక్ లైక్ yeah everything this character this the, 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 and the her relationship with mother father uh, you know complete life ankunda complete life yes. both yeah. sides you know the uh, even for uh, the hero's family his relationship with his mom his sister mm. his father like uh, so it touches upon uh, every aspect kani in uh, subtle ways ekuga okay. stress cheyakunda mm. mm. uh, తెలిసిపోతుంది కానీ ఓకే సో రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటాయో అంటే డ్రామాకి రియల్ లైఫ్ కి చాలా తేడా ఉంటూ ఉంటుంది రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉంటాయో రిలేషన్స్ అనేవి అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నిజంగా ఇప్పటి వరకు చూసిన త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలన్నీ కూడా అలానే ఉన్నాయి సో వెల్ అలాగే ఇందాక నేను అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ నేను చాలా నితించాయి కొన్ని కొన్ని రొమాంటిక్ ఇమేజెస్ కనిపించాయి మాకు సో ఆ టైంలో ఇంకొంచెం అంటే అసలే ఆవిడ టేక్ ఓకే చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేది సో ఆ టైంలో కాస్త ఇబ్బంది పడదు చాలా చాలా సూపర్ అండి రొమాంటిక్ ఆవిడ చెప్పిన వే చూసారా దాంట్లో బాబు చాలా రొమాంటిక్ హీరో మంచి రొమాంటిక్ హీరో లేదు సెట్ లో ఉన్నప్పుడు సీన్స్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో సీన్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది బట్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పారు అంటే త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన ఫిజిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఆయనకి సో ఈ కెమిస్ట్రీ బాగా కూడా చేస్తారు ఆయన కూడా ఆయన అతను డైరెక్టర్ మొత్తం అన్ని ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ హిస్టరీ సైన్స్ అన్ని వదిలేస్తున్నావా నన్ను నిన్ను లవ్ చేసేంత లగ్జరీ లేదు వదిలేసేంత లెవెల్ లేదు ప్రొడ్యూసర్ గురించి మాట్లాడదామండి ఆయన గురించి చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్ వస్తే భయం అందరికి ఎందుకు ఆయన వస్తే ఏం తీస్తున్నారు బాగాలేదేది ఎందుకు ఎందుకు సార్ మీరు ఏదో థర్టీ డేస్ లో ఒక్క రోజు వస్తారు ఆ ఒక్క రోజు ఎందుకు నేను ఇంత డబ్బులు పెట్టుకుని ఈ సినిమా చూసిన అలాగే బాగుంటుంది 
అంతే <laughs> 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 కొరియోగ్రాఫర్ <laughs> 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 అంటే కొరియోగ్రాఫర్ చేసింది మన మన షోభి గారు బట్ ఫస్ట్ నుంచే మా డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే సినిమాని కొత్త ఇద్దరు సినిమాని నేను చేస్తే సినిమాలో తను చేస్తే మూవీస్లో అన్ని పక్కన పెట్టేసి సంథింగ్ విల్ విల్ ఇన్వెంట్ ఆ సెల్స్ కొత్త ఇద్దాము రొటీన్గా నా నా లాస్ట్ సినిమాలో చేసిన డాన్స్ మూమెంట్స్ కంటే అవన్నీ పెట్టి సింపుల్గా కూల్గా ఉండేటట్టు సెటిల్డ్గా అన్ని అంటే అందరికీ హ్యాపీగా కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు నచ్చేటట్టు ఉండదని విప్ ప్లాన్డ్ సో ప్రతిది చాల్ ముందే వి ఆల్ ఫిక్స్డ్ సినిమా కొత్త సినిమా చేయాలని కొరియోగ్రాఫర్ వర్క్ అయినా ఇందులో మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక ఇది అన్ని సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ లైక్ దాంట్లో స్టోరీ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి డైరెక్టర్ కూడా కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఇలా కూర్చొని లైక్ ఇక్కడే కాకుండా అనుపమ సో తన గురించి చెప్పండి చాలా బాగా కనిపిస్తున్నారు ఆవిడ ఆమె షీ ఇస్ వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ అండి ఫ్రెష్ షీస్ ఫ్రమ్ మలయాళం సో డెఫినెట్లీ ఈ సినిమాతో ఐ థింక్ షీ విల్ గెట్ అ గుడ్ బ్రేక్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ మంచి యాక్ట్రెస్ చాలా హోమ్లీ హోమ్లీగా ఉండే అమ్మాయి ఆ లుక్ సో డెఫినెట్లీ షీ డూ వెల్ ఓకే మీకు ఉన్నాయా కాంబినేషన్ యా యా అందరూ యు గోయింగ్ టు బి ద నెక్స్ట్ సమాంత యు గోయింగ్ టు బి ద నెక్స్ట్ సమాంత చెప్పేశారు షీఈస్ రియలీ అ గుడ్ యాక్ట్రెస్ అండ్ ఐ రియలీ విష్ హర్ ద బెస్ట్ ఐ హోప్ దట్ షీ గెట్స్ టు యు నో డూ ఆల్ బిగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ Uh, she's definitely very very talented uh, and is very sweet girl also ever and samantha like samantha ne chepparu nenu manchi amma inga so meer adi teese seyali ila ever cheptaru inko heroine gurinchi ever chepparu first time nenu nanu manchidante nenu manchidu idi ippudu if she was bad ante ippudaithe okay so alagi characterization gurinchi cheppandi like ela untundi indlo characterization ante aina perlu kuda prathi oka anupama ananya also ananya cinema lo she plays my sister character also a heroine okay. and uh, journey movie very very, very journey yeah yeah okay ananya very very talented again he kerala kutti sandru kerala is yeah. talented malayali is under maximum <laughs> all talented nitya minan rani and expressions tone chepesu untaru ani rakala yeah thondra ga catch chestaru so i think both of them are extremely talented in the film and got into their characters really really well and me characterization ela untundi indlo na character 17 18 annaru అందులో కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి క్యూట్ క్యూట్ గా ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ షేడ్ ఫుల్ ఫుల్ కామెడీ సినిమాలో లైక్ లాట్ ఆఫ్ కామెడీ సినిమా తన కామెడీ విత్ అన్ని ఆల్ షేడ్స్ ఉన్నాయి బట్ మాక్సిమం షేట్ ఐడ్ కామెడీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో మధ్య మధ్య స్టాల్ లైక్ ఒక మిక్కి మౌస్ లో అచ్చా ఏమంటే మిక్కి మౌస్ ఏంది టామ్ అండ్ జెర్రీ లా ఇదర్ ఆల్మోస్ట్ యా సినిమా అంత ఉంటది ఫైట్ అంటే మీది ఎలా ఉంటుంది నాది నేను చేసిన సినిమాలో నాకు కొత్త క్యారెక్టరేషన్ నాకు నా లైఫ్ నా కెరీర్ లో కొత్త క్యారెక్టర్ అంటే జూన్ సెకండ్ చూడండి సో సింపుల్ క్యారెక్టరే బట్ కొత్త ఉంటది అంతే ఓకే ఇంతవరకు నేను ఇప్పుడు చేయలేదు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఏ హీరోకైనా మీరు పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయిపోతారా లైక్ సీనియర్స్ తో చేసిన సమయంత బలే ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ 
నితిన్ తో చేసిన తినకి డౌట్స్ ఎక్కువ డౌట్స్ ఎక్కువ ఏమైనా కొంచెం అనుకున్నా కూడా అలా అంటాడేమో అనిపిస్తే తను ఊహించుకుంటుంది ఎక్కువ ఉంది అంటే ఫియర్ లో ఫియర్ కాదు ఫియర్ అంటే ఫియర్ అనుకుంటా సెల్ఫ్ క్రిటిక్ యా క్రిటిక్ యా యా అది ఎక్కువ ఉంది మేబీ అందుకేమో మేబీ షీ వర్క్స్ రియలీ హార్డ్ ఫర్ దట్ ఓకే సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ ప్లస్ పాయింట్ అంటే నేనే తోపునే కింగ్ అనుకుంటే కష్టం గానే ఇలా మనకు చిన్న ఫైవ్ ఫియర్ ఉంటేనే ఎదుట వాళ్ళ గురించి కూడా కూడా ఆలోచించి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ వేస్తే డెఫినెట్ గా బానే ఉంటుంది ఎవర్ హర్ట్ అవర్ కూడా అండ్ ఇంకో విషయం ఇది ఎక్కడ ఎక్కడ లొకేషన్స్ అండి లొకేషన్స్ మాక్సిమం హైదరాబాద్ అండ్ నెక్స్ట్ షాట్ ఇన్ పొల్లాచి పొల్లాచి ఫర్ 2 వీక్స్ చేసాం అక్కడ షూటింగ్ తర్వాత మీతన హైదరాబాద్ మీరు పల్లకిలో అది రిక్షా టైప్ లో ఉంటుంది దాంట్లో వెళ్ళే దారి ఇక్కడ జడ్కాయ ఎండలో నేను దిగాను అది దిగను అని చెప్పి అక్కడ పెట్టసర్ అసలు లకేదండి పొల్లాచిలో సాంగ్ షూటింగ్ సో ఇది కూడా ఉన్నాయ నేను లో ఇండలో బయట ఉండి అక్కడ డాన్స్ చేస్తూ ఉండాలి తిని మాత్రం హ్యాపీ జట్కలు ఉండి ఇలా ఉంటుంది అద్దాలు మళ్ళీ అద్దాలు ఒకటి సినిమాలో నేను డైరెక్టర్ గారు మేము ఎంతగా భరించి తిని సినిమా అయిపోయింది మొత్తానికి ఎట్టి కిలక్ సినిమా అయిపోయింది ఏమిటండి ఇలా రియాక్ట్ అయ్యారు మా కష్టాలు మాకు తెలిసింది మా కష్టాలు చూపించాలి కదా లేకపోతే ఎలా సో డైలాగ్స్ గురించి మాట్లాడతాం త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే సినిమా మొత్తం మాటలతో అనే సినిమా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చూసాము ఆ తర్వాత మళ్ళీ త్రివిక్రమ్ గారి దాంట్లోనే అనమాట ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ఒకే మాట ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంత ఒకే మాట ఇంకా మాట్లాడాలి ఒకే మాట మీరు ఈ సినిమా డైలాగ్స్ చెప్తారేమో అనుకున్నాను సినిమాలో ఉండే పది క్యారెక్టర్లు మాట్లాడే అన్ని మాటలు అద్భుతంగా ఉంటాయి సినిమాలు పంచులు ఉండవు కొత్త ఉంటాయి సినిమాలు అతని అతని ప్రీవియస్ మూవీస్ లో ఉండే పంచులు అదో స్టైల్ ఇది ఇంకో స్టైల్ రావణాసురుడు మమ్మీ డాడీ కూడా సోర్ పనకని సమంతనే అనుకుంటారు కదే నువ్వు కత్తి నాన్న రావణాసురుడు వాళ్ళ ఆవిడ కూడా వాళ్ళని పవన్ కళ్యాణ్ అని అనుకుంటుంది ఇది అమ్మోరి కత్తి నాన్న పైగా త్రివిక్రమ్ గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ ఎంత ఫేమస్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కి పెట్టిన ఆ క్యారెక్టర్ కి పెట్టిన నేమ్స్ కూడా అంతే నేను పార్దో పూరి ఇలా అని మనకి గుర్తు ఉంటాయి అనమాట ప్రతి క్యారెక్టర్ అక్కడ ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టర్ కి డిఫరెంట్ గా ఆయన ఫస్ట్ పేర్లు రాసుకుంటారా నితిన్ కి క్యారెక్టర్ అంటే ఏ పేరు యూనో చిన్న పిల్లలకి పుస్తకంలో చూసి పెడతారు కదా అలా కరెక్ట్ అడగలే అక్కడ మీరు అడగండి త్రివిక్రమ్ గారు పేర్లు ఎక్కడ కరెక్ట్ అడగాలి అంటే ఈ పేర్లు ఎక్కువ పెడతారు ఇంత మంచి మంచి పేర్లు పార్దు పూరి ఆనంద్ నందు అనసూయ అను బాగుంటాయి పేర్లు అంటే అండ్ ట్రైన్ కూడా పక్కా ఉంటుంది ఆయన సినిమాలో అది కూడా అడగండి చూస్తున్నప్పుడు హుక్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి ఇందులో హుక్ పాయింట్స్ యాక్చువల్లీ దీంట్లో దీని పెద్ద ట్విస్ట్ టర్న్స్ ఏమండి అంటే సింపుల్ సినిమా టోల్డ్ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ వే నాకు సినిమా చూసాక నాకు ఫస్ట్ ఫీలింగ్ ఐ గాట్ దట్ ఇది ఒక అందమైన సినిమా చూసాక నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఇన్స్టింగ్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ కూల్గా బ్రీజీగా హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ అందరూ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండే సినిమా హ్యాపీ అయితే మీ పెట్టే ప్రతి రూపాయికి ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే ఫైనల్గా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బెస్ట్ థింగ్స్ మాట్లాడుకుందాం అనమాట ఎవరిలో బెస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది త్రివిక్రమ్ గారులో అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్ హీస్ ద బెస్ట్ నితిన్ కనుక్కోలేదు అనమాట ఒక వర్డ్ లో చెప్పలేము సమంత అని సో వెల్ సో ప్రొడ్యూసర్ చిన్నబాబు గారు ఆలోచిస్తున్నారు 
ఆయన టీవీ చూస్తుంటే మీరు అలానే చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడు ఏం చెప్తారో అందమైన సినిమా మీరు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి యూల్ బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇది పక్కా గ్యారంటీడ్ ఫ్రమ్ ఆర్ సైడ్ ఇప్పుడు ఏమైనా సినిమా ఓకే ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడి మాట్లాడు నువ్వు మాట్లాడు ప్రతి రూపాయి అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు సినిమా అయితే ప్యాషన్ ఉన్నా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనీ కౌంట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదే కదా హిట్ ఫ్లాప్ అంటే డబ్బు వస్తుంది హిట్ అంటే ఫ్లాప్ సో ఇప్పుడు ఆడియన్స్ వచ్చే వాళ్ళు మీకు అలవాటు అయిపోలేదా ఇన్నాళ్ళు మీరు వర్క్ చేసినా మీరు మళ్ళీ మీరు చెప్పండి నేను కదా ఎవరు సెట్లు ఎవరే మాట్లాడినా ఇలా మధ్యలో అందరి మీద పంచులు చేస్తూ ఉంటుంది సో పంచులు సినిమాలో కాదు ఆల్రెడీ త్రివిక్రమ్ గారు అంత సెటిల్ పంచులు ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఆల్రెడీ సెమెంత ఉన్నారు కాబట్టి సినిమా చూడండి మంచి సినిమా గ్యారంటీ చేద మూవీ థ్యాంక్ యూ అండ్ సెమెంత మీరు నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ టైం మీరు పెట్టే రూపాయికి మీకు ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు చెప్పాను నేను అంతే కదా మరి అవ్వాలంటే మరి రాదు ఒకవేళ చిన్నబాబు గారు అయితే కూడా అలానే చెప్తారు కదా ఆయన ఎలా చెప్తారు ఒకసారి ఎలా చెప్తే ఇలానే ప్లీజ్ ఆయన కొంచెం పాలిష్ గా చెప్తారు మంచి సినిమా మీరు వచ్చి చూడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు కానీ అండర్లైన్ డబ్బులు బాగా పెట్టాను డబ్బులు చాలా పెట్టాను డెఫినెట్ గా మేము చూస్తాం అనమాట ఆ సక్సెస్ ఎందుకంటే అందమైన ఆహ్లాదకరమైన ఫిలిం అన్నారు కాబట్టి ఆ అందము ఆహ్లాదకరం మాకు కావాలి కదండి మేము చూస్తాము పెద్ద సక్సెస్ డెఫినెట్ గా అవుతుంది సో పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి విన్నారు కదండి ఆ గురించి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం జూన్ సెకండ్ నా ఈ ఫిలిం మీ అందరి ముందుకే వస్తుంది డెఫినెట్ గా వెళ్ళండి ఎప్పట్లాగే ఒక మంచి ఫిలిం ని పెద్ద సక్సెస్ ని చేయండి